Hi everyone! So today, I'm going to show you some examples of advanced engineering mathematics. So ito ang ating first example. Ito ay ang additional matrices. So ang una natin gagawin ay mumultiply ang 3 sa matrix and 0 0.5 sa matrix. So, ito ang resulta kapag ang 3 ay tinime sa matrix A and ang 0.5 ay tinime sa matrix B. Ito ang nakuha nating matrices. So, ang next step ay pag-a-add ang dalawang matrix. Bago natin sila ipag-add, i-check muna natin kung pwede silang ipag-add. Kasi sa additional matrices, merong rule. So, pwede mo lang ipag-add ang dalawang matrix kapag meron silang parehas na size or order. So, ang gagawin natin ay aalamin natin kung ano yung size ng bawat matrix. So, sa so matrix A, ang rows niya ay 1, 2, 3. So, meron siyang 3 rows. And sa column naman, meron din siyang 3 column. Sa kabila din, ganun din. So, 3. And then, ang column niya ay 3 din. So, sa so matrix A, meron siyang 3 by 3. And sa matrix B, meron siyang 3 by 3. So, ang rule ng additional matrices, kailangan same sila ng rows and columns. So, sa example nito, same sila ng rows and columns. So, pwede na natin silang ipag-add. Kung ano yung katapat at kapwesto ng matrix A at matrix B, ganon natin sila ipag-add. So, 0 plus 0 0, 6 plus 2.5 is 8.5, 12 plus 1 is 13. So that's it guys, ito na yung sagot kapag pinag-add mo ang matrix A at matrix B. This is the second example. Okay, bago natin sila ipag-add, alamin muna natin kung same size ba sila. So sa matrix A, may tatlong rows. So, 3. At may tatlong column. So, 3 by 3. And then, sa matrix B naman, mayroong tatlong rows at dalawang column. Ayon sa rule ng additional matrices, hindi natin sila pwedeng ipag-add. Kasi, hindi sila same ng size. Sa rule, kailangan same ng rows at same ng column. Okay, ang pangatlong example ay pagsusubtract naman natin ang matrix A at matrix B. Bago natin sila ipagsubtract, i-multiply natin ang 0.6 sa matrix A at 0.6 sa matrix B. Now, alamin natin kung pwede silang ipagsubtract. Ang rule ng additional matrices ay parehas lang kapag nagsusubtract ng matrices. So, kailangan same size or same order. So, sa matrix A, mayroon tayong 3 rows and 2 columns. Sa matrix B, 3 rows and 2 columns Then, So, dahil same size sila, pwede natin silang ipagsubtract. So now, let's subtract these two matrices. So when you subtract the matrix A and the matrix B, this is the final answer. Pang-apat na example ay pag-multiply naman natin ang matrix A at matrix B. So paano natin malalaman if pwede silang ipag-multiply? So ang A column ay equals sa B rows. So, sa matrix A, meron tayong 3 rows at 3 columns. Sa B naman, 3 rows at 3 columns. So, sa example na to, pareha sila ng a column at ng 
b rows. So, pwede natin silang ipag-multiply. So, paano naman natin sila ipag-multiply? So, ang rows ng matrix A ay mumultiply sa columns ng matrix B. So, 1 times 4 ay 4. Negative 3 times negative 2 ay positive 6. 0 times 3 ay 0. So, ang next ay second column ay multiply sa row 1. So, ang susunod ay column 3 times row 1. So, ang sunod naman ay ang column 1 or ang first column mumultiply naman sa second row. So, ito na ang computation na nakuha natin sa dalawang matrices. Ngayon, ang gagawin naman natin ay solve natin ang final answer. Okay, so this matrix is the final answer. For the last example, ipagmultiply ulit natin ang matrix A sa matrix B. So, alamin muna natin kung pwede natin silang ipagmultiply. So, ang size ng matrix A ay 3 by 3. Sa B naman ay 1 by 3. Gaya ng sabi ko sa past example, Ang rule ng multiplication ay kailangan ang A column ay kaparehas ng B row. So, sa example na to, it means hindi natin sila pwedeng ipag-multiply. It's undefined. So, ayan guys. Um, sana nagustuhan nyo yung video na to. And...